Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? I'm good. Okay. Okay, excellent. So we are going to begin with a review of the topic that we were studying yesterday. Uh, do you remember what was it about? What did we study yesterday? Can you tell me? No. Simple present, uh, simple present, uh, present continuous. Okay, excellent. We studied simple present and present continuous. So basically, can you tell me what's the difference between the simple present and the present continuous tense? No, you don't remember? Anyone by any chance? Podría ser, teacher, eh, la diferencia del presente continuo es que son acciones que estamos realizando en el momento. O que vamos a hacer eh, cuando nos ponemos de acuerdo con alguien eh, en alguna futura fecha no muy lejana. Ah, ok. Ok, Miguel Ángel, veo que ha levantado la manita. Okay. Okay, so let me just go to the presentation. Because if you remember, we were talking about the differences between the simple present and the present continuous. So the first one, uh, some of you have already mentioned, let me just share it with you. Okay, so here we have it. It says that we use the simple present to talk about facts. Okay, that is the first difference that we have. When we're talking about facts, I mean things that are true at any time. Okay, so you can see the examples. You can also make your own example. You can tell me I work uh, in the name of your company. I write reports, I start work at eight. So that's a fact. Those are things that are true in your workplace, okay? And then we have that we use the present continuous to talk about things that are happening now, okay? So I can say that some of you are taking notes, others are paying attention, others are listening. Uh, Okay, or that you are writing down, you are drinking coffee, you are falling asleep, etc. Okay, those are some examples. Solamente ejemplos. Okay, so when we're talking about things that are happening right now, cuando hablamos de cosas que están sucediendo ahorita, en este momento, usamos lo que es el presente continuo, ¿verdad? Y el presente simple lo utilizamos para hablar acerca de hechos, cosas que son verdaderas en cualquier tiempo, ¿verdad? Okay, you can tell me, I study English, you study English, es algo que es verdadero. From Monday to Friday, you study English. Okay, de lunes a viernes, ustedes estudian English. But, if you want to say that you are doing it at the moment, si ustedes me quieren decir que lo están haciendo en el momento, I am studying English right now. 
or I'm attending my English class right now, ¿ok? Ahí es donde estamos usando lo que es el presente continuo y el presente simple, ¿ok? Then, I remember that we talked about uh, situations that exist for a long time and fractions that are repeated. We talked about people's habits or events on a timetable. And we also mentioned that the present continuous is used for things that continue for a limited period of time around now, okay? Esas son algunas de las cosas que estuvimos viendo ayer. Usamos el presente de simple para hablar de lo que son hábitos, eventos en un cronograma y así sucesivamente. Y habíamos dicho que el presente continuo, ¿verdad? Se utiliza cuando estoy hablando... Perdón. Ok, cuando estamos hablando de, de cosas o actividades que continúan por un tiempo, por un periodo de tiempo, ¿verdad? Alrededor de nosotros, como lo son los días festivos, visitas, trabajos temporales, escuelas o cursos universitarios, ¿ok? Um, so tell me, is there any question? ¿Alguna pregunta? Puede repetir un poquito más, que a mí me confunde desde eh, los dos tiempos. No sé si nos puede volver a repetir. Ok, yes. So let me share screen. Vaya, estamos hablando de lo que es el presente simple y el presente continuo. Vaya, la primera diferencia tenemos que usamos el presente simple para qué? Let's see if you remember. Routine. Ok. Yeah, I can talk about routines. Puedo hablar de lo que son rutinas. Algo que yo hago a diario. For example, I can tell you that I take a shower every day. Uh, she brushes her teeth um, three times a day. Okay? Or you can also tell me I take the bus to work. Es algo que ustedes hacen regularmente o en el caso que vayan en carro I drive my car, ok, igual, es algo que ustedes hacen de una forma cotidiana o de rutina, ahora bien, si yo quiero decir que esto está sucediendo en este momento, o que yo estoy haciendo esas actividades en el momento, yo puedo decir, por ejemplo, I'm taking a shower right now, ok, Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte la expresión que estoy usando es every day. Y ahora en, esta segunda, en estos segundos ejemplos estoy usando right now. Es decir, algo que se está realizando ahorita. She brushes her teeth three times a day. Yo puedo decir that she's brushing her teeth now. O sea, ahorita, en este momento ya se está cepillando los dientes. Digamos, están en una llamada y dicen, mira, llamame después que ahorita voy a tomar el bus. I'm taking the bus to work. Ok, es algo que está sucediendo en ese momento. Or you can also tell me, I'm driving my car. Ok, my car. I remember that I mentioned another time expression that we can use that is at the moment, okay? Okay, so you can see there the differences. On this part, I have, I take a shower every day. She brushes her teeth three times a day. I take the bus to work and I drive my car, okay? Si ustedes se fijan acá, algo que es muy importante son estas time expressions. Porque yo aquí tengo todos los días, 
y todos los días no implica que es presente simple o que es una rutina. Three times a day. De igual manera, estoy hablando de algo que yo hago regularmente. I take the bus to work. Ok, igual, es otra acción repetitiva. And I drive my car. De igual manera, es una acción repetitiva. Ahora bien, con estas otras oraciones, como yo estoy usando lo que es el right now, now, in at the moment, se entiende que esas acciones están sucediendo en este momento o en el momento que la persona está hablando. No sé si eso está un poco más claro o si hay preguntas. Yes, teacher. Okay. Questions? No. Okay, good. Hold on. Um, give me just a few seconds. Okay, so let me see. We're going to make some examples, but I need to listen to you. Necesito escucharlos a ustedes. The first person that I have on my screen is Reinaldo. So Reinaldo, you are going to choose to make either a sentence in simple present or present continuous. Okay, usted decide si es oración en presente simple o presente continuo. Um. I am receiving my class. Okay, I am receiving my class. Thank receiving. you. My Next. class, English. My English class. Okay, good. Uh, my let's English see. class. Thank you. Let's see, Daniel Enrique. Okay. It doesn't matter. It's up to you. You can use either simple present or present continuous. I I take a shower tomorrow. I take a shower tomorrow at eight a.m. Okay, at eight a.m. Thank you. Let's see, Silvia. Uh, in presente continuo? It's up to Hola. you. You say the si la hacen en presente simple o presente continuo. Okay, I am studying English. Okay, thank you, Silvia. Let's see, Juan Osmel, now is your turn. You are on mute. Está en silencio, Juan. Sorry. I am learning very well with my English class. Sorry, can you say that again, please? I am learning so much with my English class. Okay, excellent. I am learning so much with my English class. Thank you. Let's see, the next person is going to be Juan Carlos. I check my email every day. Excellent, I check my email every day. Claudia. I have to work tomorrow. Okay, I have to work tomorrow. Perfect. Suleyma. Excuse me, teacher. Uh, I am uh, I am work uh, I am work tomorrow. Is that it? I am. Uh, I am work tomorrow. Yo trabajo mañana. No, sé. no, in that case, I work. I work. I work. Uh -huh. Okay. Tomorrow. Uh, tomorrow. 
or I am working tomorrow. Okay. okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Let's continue with. Okay, let me see. Norma. I am drinking a coffee cup now. Excellent. Uh, let's see, Xiomara. I have to cook, uh, cook tomorrow night. I'm sorry, can you say that one more time, please? Hola. La puede repetir otra vez, por favor. I, I, I have to cook, cook the cocinar cooking. Um, tomorrow night. Okay, so I have to cook tomorrow night. Okay, thank you, Xiomara. Uh, let me see, we're going to continue with um, Giovanni. Watching my computer. Sorry, can you say that one more time? I am watching my computer. Okay, thank you. And one more person, una persona más, por favor. Do I have a volunteer? Teacher. Yes? Um, I am um, watch movie in the weekend. Okay, thank you. Um, just hold on. I'll give you feedback right now. Thank you. Okay, so something that it's really important for you to know and to identify is that when we are talking in simple present, we're not going to use verbs in ing. Estamos hablando en presente simple. No usamos verbos en ing. Este, otra cosa que he podido notar es que estamos teniendo problemas con las expressions. Algunos me están diciendo, por ejemplo, next week, next month, tomorrow night. Pero si ustedes logran escuchar, esas son frases a futuro. Y si yo estoy hablando a futuro, voy a usar el presente continuo. So, for example, I can tell you, um, I'm reading a book uh, tomorrow. Okay. I'm reading a book. Tomorrow. Es una acción a futuro o un plan a futuro que yo pienso hacer. Ahora bien, si yo les digo, I read a book, yo leo un libro, perfecto. Pero si yo quiero decir la frecuencia o el tiempo cuando I read a book, um, for example, today. Okay, I read a book today or every day, okay, or every two months. Aquí es donde comenzamos a usar las expresiones de tiempo que ya habíamos visto anteriormente. Okay, another thing that I could notice, hold on. No. <laughs> Okay, sorry. Um, vaya, estábamos acá, ¿verdad? Viendo lo que es la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, si yo estoy usando expresiones como tomorrow, next week, next month, etcétera, yo ya estoy usando o estoy hablando de un plan a futuro, ya no estoy hablando del presente, ok había otra oración que decían ahí um, watching my computer ok, aquí estamos bien 
Es una acción que están ustedes realizando en este momento. Le decían por ahí también. Um, for example, I'm doing my homework. Ok, es una acción que está sucediendo en este momento. Estoy haciendo mi tarea. Pero si ustedes me quieren decir, I'm doing my homework tomorrow night. Ok, ya aquí ya cambia. Ya no es que la estén haciendo en este momento, sino que es un plan que ustedes han decidido, que ya pensaron. Ah, no, hoy no la voy a hacer. Hasta mañana en la noche voy a hacer la tarea. Ok. Ahí es la diferencia, ¿verdad? Que lo que es el presente continuo, usado como tal, es decir, en presente, o usado a futuro. Y de igual manera, tengo lo que es el presente simple, que como lo decían ustedes, lo utilizo para hablar de rutinas, de acciones que son regulares o cotidianas, o hablar de hechos, ¿ok? Un hecho, I remember that I said, un hecho que nosotros decíamos, it rains a lot in winter, ¿ok? Eso es un hecho, que llueve demasiado en el invierno. Si ustedes me quieren decir que está sucediendo ahorita, it's raining hard en algunos lugares, pero está lloviendo fuerte. O si ustedes me quieren decir, no, teacher, pero es que han dicho que para el fin de semana va a llover. Ok. So you can tell me it's raining this weekend. Ok. No sé si esto está un poco más claro o si tienen dudas. La, la primera en it's raining rain a lot in winter, ese es presente. Es presente sí, simple, no, ese es presente simple. simple. Ah, okay, sí, okay. Ahí les voy a escribir. Este es presente simple. A simple present or present simple. Ok. ¿Por qué? Porque es un hecho. Ahí estamos hablando de un hecho. Ok. Then we have present. Continuous. And the last one, we still have present continuous. También tenemos lo que es el presente continuo. Pero con la diferencia que hablamos a futuro. ¿Ok? En, uno, en el segundo ejemplo, ¿verdad? Lo estamos usando como una, una acción que está sucediendo en este momento. Y en el último ejemplo lo estamos usando como una acción que va a suceder. ¿Ok? como una acción o un plan a futuro. ¿Ya? Yeah. Igual también, también este es lo que es el verbo. I'm sorry. ¿Cómo fue? El, el verbo también cambia. Como decía en la primera oración, es rain. Es rain. Eh, it's rain. Y en la segunda ya cambia el verbo a rain. Correcto, porque es algo que está sucediendo. Y también, bueno, cuando el I read a book today es presente simple, ¿verdad? Ok, yes. Y cuando hablamos así, no le ponemos el, como el presente continuo, le ponemos el I am, you, you are, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, con el presente continuo. Es el presente. Gracias, sí, ese es un punto muy importante. Con el presente continuo, yo voy a utilizar lo que es el verbo to be, es decir, el am, is y el are, ¿ok? Pero con el presente simple, yo no lo utilizo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no, ustedes no me pueden decir, o yo no les puedo decir, I am read a book. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido. Es como que les dijera, yo estoy leo un libro, o yo soy leo un libro. Entonces no se puede. O como que me digan, I watching, I watching my computer. Yo viendo mi computadora, tampoco, ¿verdad? Ok, por eso es que nosotros necesitamos lo que es el verbo to be cuando es presente continuo, o cuando llevo los verbos en ING, ok, igual, como que me dijeran, yo haciendo mi tarea, o, I, o yo soy, hago mi tarea, tampoco se puede, ¿verdad? Ok, solo es con el presente continuo que yo voy a utilizar lo que es el verbo tuyo. Ya, con el presente simple, 
Y si son oraciones afirmativas, recuerden la estructura, que es el sujeto, el verbo, más el complemento, ¿ok? Como el caso tenemos ahí, I read a book today. It rains a lot in winter, ¿ok? Y siempre se ocuparía el verbo to be, siempre se ocuparía el verbo. Con el presente no, continuo, pero... sí. Siempre. Siempre, con el presente sí, continuo, otro sí. Verbo. No, es el verbo to be. Con el presente continuo, siempre, okay. siempre, siempre utilizo el verbo to be. Solo tengo que ver si estoy hablando en primera persona, segunda persona, tercera, o si es singular o si es plural. ¿Ok? Ok. Good. Another question? No? No. No. Ajá. Uh -huh. Good. So I'm going to check attendance. Voy a pasar lista entonces. No lo había hecho al inicio, ¿verdad? So let me see. Do I have Albanelli Reyes? Is she Present here? Present teacher. Okay. Thank you. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Daniel Enrique Orellana. Present teacher. Thank you. Uh, Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Miguel Ángel. Se salió. Ok. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Internet. Sí, así vi que nos escribió al chat de Zoom que tiene problemas. Ok, uh, let's see, Renata Romero. Present teacher. Thank you, Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you. Uh, then I have Tenaida América. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you, Zuleima Verónica. Present teacher. Ok, thank you, Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniel Alexander. Present. Present teacher. Okay, thank you. Yeah. Okay, so we are going to continue. Vamos a continuar entonces. And something that I remember that we are going to do, or that we mentioned yesterday, algo que mencionábamos ayer, ¿verdad? Es el tema en el que vamos a trabajar ahora, que son las WH questions. So in order to begin with this topic, can you tell me or do you remember the WH questions that we have in English? ¿Cuáles son las WH words que tenemos en inglés? What? 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 Where? 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 Which? When? Which? Who? 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 Okay, excellent. So those are some of the WH questions that we have in English. So now if I ask what each of they mean, ¿qué significa cada una de ellas? Where, donde. Okay, where, donde. What else? What, qué o cuál. Okay. Who, quién. When, cuando. Okay. 
Which is qual? Which, okay. Only? Only. Okay, so don't worry about it. No se preocupen, vamos a ir las estudiando entonces. So, you can see that here we have question words in English. Uh, this is basically a summary. Es un resumen. Tengo las más importantes. So, you can see that first of all we have who. Hold on. We have who. We have the meaning. And we have some examples. Vamos a irla viendo así una por una. Lo que significa y los ejemplos. Luego vamos a ver cómo vamos a ir construyendo o haciendo preguntas abiertas, ¿verdad? pero usando lo que es el presente continuo, ¿ok? So the first person that I have on my screen, la primera persona que tengo en la pantalla es Silvia. Silvia, can you help me reading the first part, please? Who? Person puts that that's Nancy. Okay, thank you. Let's see, the next one is going to be Reinaldo. Where place where do you live in Boston? Excellent. Let's continue with Norma. Why? Right. Uh, reason. We do you sleep early because I go to get get up early. Okay, thank you, Norma. Uh, the next person is going to be Linda. When time? When do you when do you go to work at seven? Okay, thank you. The next person that I have on my screen is Renata. How many? How do you do? How do you go? By car. By car. Okay. Thank you. By so car. I will start explaining these WH questions. Voy a comenzar a explicar lo que son estas WH questions. So you can see that the ones we have are who, where, why, when, how. Okay, the pronunciation we have who, where, why, when, how. You can see that here we have the meaning. Who is, I use it when I want to know the person. Cuando quiero saber la persona. This is quien. Who's that? Who's that? Quien es aquel? Quien es aquella? In this example, we have that it's Nancy. That's Nancy. Okay. Who is coming tomorrow? Who is coming tomorrow? ¿Quién va a venir mañana? Ah, you can tell me, um, for example, Juan Carlos. Juan Carlos is coming tomorrow. Okay, then we have where. I'm asking about the place. Estoy preguntando por el lugar. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? And the answer that we have in the examples is in Boston, okay? Where are you going? ¿A dónde estás yendo? Where are you going? I'm going home. I'm going to work, okay? Then we have why, and as it says here, I need a reason. Necesito lo que es una razón. Why do you sleep early? ¿Por qué se duermen temprano? Ah, teacher, I sleep early because I have to get up early. I have to get up early tomorrow. By, esto es algo muy importante. No sé si se les había mencionado anteriormente. Cuando yo utilizo lo que es el why, la forma que yo voy a responder o que voy a usar para responder es because. ¿Ok? Why are you drinking coffee? Porque están bebiendo café. Why are you studying English? Porque están estudiando inglés. Why are you watching TV? Porque están viendo televisión. Ah, because I have nothing else to do. Porque no tengo nada más que hacer o porque quiero... Um, ¿Qué? Ya ustedes van diciendo. Porque lo necesito para mi trabajo, porque necesito 
un ascenso, etc. Ok, then we, ha we have when. This one is used when I'm talking about time. Aquí cuando yo quiero saber el tiempo, ¿verdad? When do you go to work? At seven. When do you go to work? At seven. Uh, when are we having the meeting? ¿Cuándo tenemos la reunión? When are we having the meeting? And then you can tell me. Ah, oh, we're having the meeting tomorrow at nine. Okay. How we are asking the manner. How do you go? ¿Cómo te vas? By car. Okay. Here we are asking the manner. La forma, ¿verdad? La manera en cómo ustedes hacen algo. No sé si hay alguna duda o pregunta. No. 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 Okay. Good. So let's continue. Uh huh. Escuché a alguien por ahí, ¿no? No. Okay. Good. Uh, let's see. The next person that I have on my screen is Daniel Enrique. What, teacher? Can you continue reading, please? Okay. What object, idea, or action? What do you do? I am an engineer. Then we have, sorry, uh, we're going to continue. Let me see with Juan Carlos, es la siguiente persona que me aparece. Oops, sorry. Which choice, which one do you prefer? The red one. Okay, thank you. Continue, Xiomara. Whose, whose possession? Whose is this book? It's Alan. Okay, thank you. Continue, Juan Osmer. Sorry, you are on mute. Está en silencio, Juan. Ah. Juan? Whom? Object of the verb. Whom? Did you meet? I meet the manager. Okay, thank you. Continue, Suleima. Uh, what? Kid? Description. What kind of music do you like? I like Kate. Why? Okay, thank you. So we have what kind, what kind. We're talking about description. And the last one that we will be talking about today, um, let me see. Uh, Giovanni. What time? Time. What time did you come home? Okay. Excellent. So you can see that there we have uh, those other WH questions. Tenemos esas otras WH words. Lo primero, tengo lo que es what. Then I have which, whose, whom, what kind, and what time. Okay. Esas son las que tengo. What, which, whose, whom, what kind, and what time. Vamos a ver lo que significa cada una de ellas. Primero tengo que what means object, idea, or action. What es un objeto, idea, o acción. En el ejemplo ahí yo tengo what do you do? What do you do? I am an engineer. Okay. 
I am an engineer. Then I have which, that is choice. Which one do you prefer? Which one do you prefer? The red one, okay? El what, tengo que es un objeto, idea o acción. Which es una elección u opción. O sea, acá, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Yo les estoy preguntando, digamos, entre un helado de chocolate o un helado de vainilla, ¿cuál prefieren? Ah, some of you will say, ah, I prefer chocolate. Uh, vanilla, please. Ok, ahí estamos dando a escoger. Then we have whose, that means possession. Whose, significa posesión. Whose is this book? ¿De quién es este libro? Whose is this book? ¿De quién es este libro? Es de Alan. Whose is this cell phone? ¿De quién es este celular? It's mine. It's yours. Y así sucesivamente. Then I have whom. That is the object of the verb. Whom. Dice que es el objeto del verbo. Y el ejemplo que tengo. Whom did you meet? ¿A quién conociste? ¿O a quién te encontraste? I met the manager. Conocí al gerente. Whom did you meet? ¿A quién? Okay, then we have what kind. Here we are talking about a description. Estamos hablando de una descripción. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué tipo de comida les gusta? You can tell me. I like rock music. I like um, reggae music. Or if you're talking about food, I like Mexican food, I like Salvadoran food, y así sucesivamente, ¿ok? Estamos preguntando o estamos hablando de una descripción. And the last one that I have is what time, what time, estamos hablando de lo que es tiempo, ¿verdad? What time did you come home? ¿A qué hora veniste a casa? What time do you have your English class? ¿A qué horas tienen su clase de inglés? Okay, I don't know if there is a question about these WH words. Teacher, what yeah. is the difference between who, who and whom? Is for the past and the present. Uh, who? 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 ¿En qué tiempo? Ahí está. Ok, I have el... here who. Vaya, la diferencia acá que es una persona. Ok, sí, tengo uh -huh. aquí una persona. Yo necesito saber quién. Yo necesito saber quién. Ok. Uh -huh. Y acá uh -huh. tengo el okay. whose, que es posesión. No, whom. Whom. Ah, whom. Whom. Acá yes. es el objeto yes. del verbo. Okay. El objeto. Okay. Sí, es un objeto de un verbo. Acá porque el, el ejemplo está en pasado pero no quiere decir que va a ser okay. siempre en pasado. Puede ser también en presente oh. o a futuro, etc. Sí, pero acá okay. yo quiero saber Thanks. la persona. Por ejemplo, um, who is drinking coffee? ¿Quién está bebiendo café? Who is drinking coffee? Even in the structure, let me write it here, inclusive en la estructura, o sea, ustedes van a ver esto en inglés, ¿verdad? que a veces yo tengo sujeto y a veces no. Who is drinking coffee? ¿Quién está bebiendo café? Who is watching TV? ¿Quién está viendo televisión? Okay, I need to know the person. Yo necesito saber la persona. Necesito saber quién es el que está realizando esa acción. O quiénes. Who are listening to music? ¿Quiénes están escuchando música? Yes. Ok, entre las respuestas, uh, permítanme, voy a poner esto, quiero ver, tal vez se logra ver, si no vamos a cambiar color. Permítanme, lo voy a copiar solo por si acaso, tal vez se ve, ah sí, sí se ve, ok, vaya, yo quiero saber quién, vaya, la respuesta de la primera pregunta. ¿Cómo responderían ustedes? Who is drinking coffee? You can say, for example, Daniela is drinking coffee. Ok. Aquí sí, yo ya tengo la persona. En este caso es Daniela. ¿Quién está viendo televisión? Ah, you can tell me. Um, 
For example, Juan is watching TV. Okay. Y la última, who are listening to music. Quienes están escuchando música. Ah, you can tell me, uh, Renata en Norma are listening to music. Ok. Vaya, tengo las preguntas. Es decir, yo quien necesito saber quiénes son. Quiénes están realizando esas acciones. Ya tengo respuestas, ya tenemos quiénes son. Entonces ya encontramos la persona. Ahora bien, con este whom, whom, como lo dice, is the object of the verb. Es el objeto del verbo. La, el ejemplo que tengo allí dice, whom did you meet? ¿A quién? ¿Ok? ¿A quién conociste? O si yo quiero preguntar, ¿a quién, uh, le, oh, ¿a quién conocerás? Whom will you meet? ¿Ok? Aquí sí no importa si es presente, si es pasado o si es futuro. ¿Ok? El whom siempre va a ser, como lo dice ahí, objeto de un verbo. Ok, so if I have this question, whom will you meet? I'll meet the new accountant, for example. Conoceré al nuevo contador. Ok, or whom are you, are you working with? Whom are you working with? ¿Con quién, oh, ¿A quién vas a estar trabajando? ¿Con quién vas a estar trabajando? Ok. And you can answer. Sorry. I'm working with my mom, for example. Ok. El whom, en este caso, es el objeto del verbo. No sé si me he dado a entender. Sí, es clear. Ok. What about the others? ¿Y los demás? Let's see another example. Digamos que ustedes tienen ya la fiesta en el trabajo y todos vienen y le preguntan Whom are you going to ask um, to the party? ¿A quién le vas a preguntar o a quién van a invitar a la fiesta? Ah, ok. You can tell me. I'm going to ask my husband. Ok. Yes. Yes. Vaya, ¿seguros? Okay, hold on. O sea, el whom se, 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 digamos, no se traduce a quién. A quién, correcto. No, no, no quién. No. Porque en el caso, digamos, porque en el caso, digamos, eh, quién me llamó, who called me. Who called me. Ahí sería el who. Sí, ahí sería who. Who, who called, called me. Ah, Vaya, okay. Lo otro, ¿verdad? Okay. Es que aquí el, el whom, el whom con M, es el, la, la persona que recibe la acción. ¿Ok? Por eso es que dice object of the verb, el objeto del verbo. ¿Por qué? Porque quien recibe la acción en este caso es o sería la persona. ¿verdad? Porque yo estoy preguntando, yo quiero saber a quién. ¿Ok? Whom are you going to hire? ¿A quién van a contratar? Digamos que todos hemos aplicado para un trabajo. Y yo quiero saber a quién van a contratar. ¿Ok? O pudiera ser, o pudiera ser también whom I, whom I deliver this packet, this pack, o a quién empleo este paquete. ¿Así sería? Mm, whom you said I, whom? I, who am I? Who am I deliver this pack? Delivering this pack. The pack, this pack. This pack. Mm -hmm. okay. okay. ¿A quién 
Le voy a entregar este paquete. Ok. Sí, yo necesito okay. saber okay. a quién. Ok. Uh -huh. Let's okay. see another example. Gracias. No, whom are we calling tomorrow, for example, a quien o a quienes vamos a llamar mañana. Ok, a quienes vamos a llamar mañana y ya ustedes dicen la respuesta. We're going to call our clients or we're going to call the new employees. Ok. Ok. Questions? No questions. No questions? Okay, no. thank you. So we are going to see how we make uh, questions in the present continuous. Okay? Este, acá les tengo lo que es la estructura. Ya vamos a estar trabajando en unos ejercicios. So you can see here that the structure that we are going to follow is this, la forma en la que vamos a estructurar la es la siguiente. You can see, I have first of all the WH question. Lo primero que yo tengo es la WH word. En este caso tengo who, where, what, when, why. Luego tenemos lo que es el verbo to be. Is, are. I have are again. Is and am. I have the subject. She, we, they, your mother, and I. Then we have the verb in ing. Tengo el verbo en ing, ¿verdad? Más el complemento. Cabe aclarar que en algunos casos yo no necesito de lo que es un complemento. En otros tal vez sí. So, for example, uh, the first one says, Who is she calling? ¿A quién le está llamando? ¿Ok? O ¿a quién está llamando? Who is she calling? Where are we going this summer? Where are we going this summer? Then I have, uh, what are they studying? When is your mother arriving? Why am I eating vegetables? So if you can see, this is the order that we are going to follow when making yes, no questions. So information questions. Ese es el, el orden que vamos a seguir para hacer preguntas abiertas o preguntas de información, como lo dice ahí. ¿verdad? Ahora bien, con las respuestas, como lo vimos el día de ayer, son prácticamente oraciones afirmativas. ¿okay? Son oraciones afirmativas. Si yo tengo, why am I eating vegetables? Porque estoy comiendo vegetales. ¿Cuál sería una respuesta? Because. Ajá, because. Because, sorry. Because like. I like them. Okay, because I like them. Okay, porque me gustan. When is your mother arriving? ¿Cuándo va a llegar su mamá? My mother arrived at a... My mother is, remember, estamos is usando arri arriving, arriving at night. Ok, excellent. Sí, si ustedes se dan cuenta, acá estamos hablando o usando lo que es el presente continuo, por lo cual las respuestas tienen que ir en presente continuo. Luego tengo, what are they studying? ¿Qué están estudiando ellos? You can tell me they are studying. They are studying math. Okay, excellent. Um, where are we going this summer? We are going this summer in Miami Beach. Okay, excellent. We're going to Miami Beach. And the last one, who is she calling? Who 
Who is she calling? She is calling her husband. She's calling to her mom. Okay, she's calling her husband or her she's mom. calling to her husband. You said to her mom, okay. She's calling to her mom. Okay, excellent. Um, any questions? Preguntas? No question. No questions? No. Okay. Good. Okay, so what we are going to do is the following, okay? I need to continue explaining this to you. Necesito que sigamos trabajando en esto, ¿verdad? And we are going to do it, but give me just a few seconds. Ya vamos a trabajar en ello, permítanme. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente, ¿ok? Vamos a ir formando oraciones siempre, ¿verdad? Eh, en presente y esas mismas oraciones nosotros las vamos a formar en preguntas abiertas no en preguntas cerradas sino que en preguntas abiertas pero cómo vamos a hacer eso ok de la siguiente manera por ejemplo uh, let me raise this so I can have um, playing soccer In the park. Bye. Tengo la primera. I'm playing soccer in the park. Si vengo yo y le subrayo lo que es. In the park. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? ¿O qué necesito saber? El lugar. Ah, ok. Ne necesito saber el lugar. Entonces, ¿cómo voy a formular la pregunta? Where do you play in soccer? Where are? Okay, where are? You. Do you, uh -huh. you play playing soccer? soccer? Excellent. When, sorry, where are you playing soccer? ¿Dónde estás jugando fútbol? Si ustedes pueden ver, acá la respuesta yo ya la tengo, ¿verdad? Que es en el parque. Let's see another one. Um, We're going, ya que mencionaron la playa, to Miami Beach on Sunday, okay? So I have this other example. Tengo lo que es otra oración afirmativa y lo que yo necesito saber en este caso, ¿verdad? Uh, permítanme. En este caso va a ser el tiempo. So, how is that question going to be? ¿Cómo me va a quedar entonces esa pregunta? When. Okay, when. When are we? Okay, when are we? Going to Miami Beach. Okay, excellent. Vaya, si se dan cuenta acá, ¿verdad? Ya tengo lo que es la siguiente pregunta, ¿verdad? Acá lo único que estamos haciendo es subrayar o encerrar la respuesta para esa WH question. En el caso acá, estoy hablando de soccer, perdón, estoy hablando en el parque, yo necesito saber lo que es el lugar. Acá estoy hablando de un día de la semana, es decir, el domingo, yo necesito saber cuándo. ¿Ok? Let's see. Now, I need you to make your own sentences. Necesito que hagan sus propias oraciones. Okay? I'm going to give you um, two minutes. So, at least you can write two or three sentences. Okay? Necesito que me escriban dos o tres oraciones en presente continuo. Y ya vamos a revisar. Okay? Me avisan cuando ya estén listos. Sí. 
teacher. Yes. Siempre, siempre usando las doble question. Ahorita solamente vamos a formar sí, oraciones. Sí. Oh, ok. Ok. Thank you. You're welcome. Disculpe, teacher, tenía mal mi internet. Vaya, lo que estamos haciendo ahorita es escribir dos o tres oraciones en presente continuo. ¿Ok? Vamos a escribir dos o tres oraciones en presente continuo. Let me know when you finish. Me avisan cuando hayan terminado, por favor. Ready, teacher. Okay, excellent. Okay, so if all of you finish, we are going to continue. Si ya todos terminaron, vamos a continuar entonces. Um, give me just a few seconds. Okay. So I need a volunteer to read me at least two of his or her sentences. Un voluntario para que me lea sus dos o tres oraciones, ¿verdad? Mikey, te ayuda, mira. Okay, thank you, Daniel. Pero estén bien. Okay. I am going to the class. Okay, I am going to the class. Excellent. Let's see the next example you have, Daniel. Uh, he is training in soccer. Sorry, he is training, 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 training in soccer. Okay, he is training in soccer. Thank you. And do you have one more? We are sleeping. At afternoon, we are at, sleeping at, in the at, at, in the afternoon. In the afternoon, okay. Good. Uh, let's see, Daniel. Can you choose another person, or do I have a volunteers? Tengo voluntarios. Voluntarios. Voluntarios a la una. Okay. <laughs> Ok, tengo a Miguel Ángel, Juan Osmel, creo, y no sé quién más dijo a mí. Linda. Linda, ok, va. Iniciamos entonces con Linda, luego vamos con Juan. 
Okay, they are having a dinner with their, their parents. Okay, they're having. They are having. Uh huh. My mom, my mom is baking cookies. Okay, excellent. My mom is baking cookies. Sorry, la primera me dijo they are having dinner with their parents. Okay. Thank you. And do you have one more? Can you una más? Jose is working on weekends. He's working on the weekends. Okay, excellent. Let's see, Juan. Sofia is playing the guitar. Uh huh. Next, I'm living in Sonsonate City. Okay. We are learning English tonight. Okay, excellent. Miguel, okay. I could see that you had rice in your hand. Okay, teacher. Where are you studying English? Okay, so that is a um, question. Studying in Es pregunta la que hizo. Sí, respuesta. Okay, what is your answer? Where are you studying English? Uh, studying English at in Safford. How, how do you act in front of you, your boss? Sorry, can you repeat that question, please? How do you act in front of your bus? I act in front of my bus with hypocrisy. Okay, so I'm acting with my bus. With hypocrisy. Okay. Okay, thank you. Do you have one more? Solamente Me dos okay, thank you. Just give me a few seconds. Who said me? Silvia. Okay, Silvia, tell me. Is Brian for Okay, sorry Silvia, but you're getting cut off. For her boyfriend? Hello? Silvia? La siguiente, Mariana, is cooking lasagna. Hola. Hola. Yeah, I'm here. Lo siento, es que la primera sí no Mariana se la logré cooking. escuchar. Okay. Uh, she's crying for her boyfriend. Okay. Okay, and the last y... one? I am playing tennis. Okay, excellent. Um, is there anyone else who wants to tell us his or her sentences? Me teacher, Claudia. Permítanme. Okay, Claudia, tell me. She drinks coffee. Drink. 
now. Mm -hmm. So she drinks or she is drinking? She is. Pardon. Okay. So she is drinking coffee now. Okay, excellent. Let's see another one. Um, my son is going to sleep. Okay, perfect. And the last one? Um, I study English, English at night. I study or I'm studying? I tengo duda, teacher. No sé si es... Vaya, yo estoy estudiando inglés ahora. ¿Cómo sería? Vaya, si me está hablando de algo que está haciendo en este momento, sí. I am studying. Study. Studying. English. Está. I am studying English now. Ok. No. Good. Okay. Yeah. Me voy a quedar hasta acá okay. con estos ejemplos. Y si ustedes pueden ver, la mayoría de ellas, ¿verdad? Son, quiero ver, tenemos todas oraciones afirmativas. Vaya, si yo me enfoco en la primera. I am going to the class. Si esta misma pregunta, yo la quiero, perdón, esta misma oración, yo la quiero hacer en una pregunta abierta. Y tengo lo que es the class. ¿Qué WH question van a usar ustedes? What are, where, where are you going? Where are you going? Excellent. Where are you going? Then we have his training in soccer. So I have um, soccer. ¿Cuál sería la pregunta que van a hacer? ¿O qué WH question? Who? ¿Por qué? What? Ah, what? What? Do he doing? What? Do he doing? What do he doing or what is? What, what is? What is? What is he doing? What is he doing? What is What is he doing? He is training in soccer. Okay. I see a puedo decir yo. He is training in soccer. Pero en el caso que yo solamente tengo in soccer, ¿qué pregunta puedo hacer? What is training? Where? Ah, okay. What is he? What is he training? ¿En qué está entrenando? What is he training in? Okay. And then you have the answer. He is training in soccer. Then we have, we are sleeping in the afternoon. Okay. I have in the afternoon. ¿Cuál va a ser la WH question que vamos a usar? Time. No, it's when. Okay, when. Uh huh, and then? When are we go to sleep? When are we sleeping? The afternoon. Excellent. When are we sleeping? So let me just write it here. Vaya, habíamos dicho, la primera me quedaba. Where are you? going then you said what is he training for uh, when are we sleeping okay good let's see the next one it says they are having dinner with their parents so let's suppose that the question it's going to be this. Vaya, lo siento. ¿Quién está escribiendo ahorita? Mm -hmm. 
over. Okay, sorry, let's continue. Vaya. Quedamos ahí con la siguiente. They are having dinner with their parents. Who are Ah, okay. Who are who are, who are they having dinner with? Excellent. So you can see who are they having dinner with? Perfect. Uh, let's see the next one. I can tell you that we are going to have these cookies. What is what is she baking? Okay. Huh? Who or what? Who? 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 No, porque las galletas no son personas. Okay. Entonces, en este caso, sí sería What is she baking? Okay. What is she baking? Ah, she is baking cookies. Okay, perfect. And let's see one more. Veamos una más. Tengo acá, let me see, on the weekends. Okay, ¿qué es lo que necesito saber o qué quiero saber allí? Time. 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 Okay, excellent. So, what is the question going to be? When. Okay, perfect. When is... Jose working. When is Jose? Excellent. When is Jose working? He's working on the weekends. Okay. Perfect. So tell me. Is there any question about this? Preguntas acerca de esto? Or is everything clear for you? It's clear. Okay, are you sure? Seguros? Mm -hmm. Okay. Good. Um, so we are going to continue. Vamos a continuar entonces. But this time, let me just go to your book. Déjenme ir al libro, ¿verdad? Um, okay, so on this particular topic, we have the exercises on pages, let me see, well, we have page 36. En la página 36 está lo que es las WH questions, algo que hemos estado viendo. But before going to that part, we are going to be practicing the conversation that we have on page 35. Ok, vamos a practicar la conversación que está en la página 35 y luego vamos a ir a los breakout rooms a trabajar, ya sea en los ejercicios que están en la página 36 y de igual manera yo necesito que ustedes hagan al menos cinco preguntas, ok, usando las WH questions que acabamos de estudiar y el presente continuo, pero... También les voy a dejar la opción de que usen el presente simple. Ok, el presente continuo y el presente simple o con las WH words, el orden es prácticamente el mismo. La única diferencia está que en uno utilizo lo que es el auxiliar do o das y en el otro uso lo que es el verbo to be y el verbo en ing. Pero donde yo tengo el do y el das, recuerden que el verbo siempre va a ir de su forma normal. Por ejemplo, um, what do you usually do on Sundays. ¿Qué hacen generalmente los domingos? Ay, ustedes dicen, I usually um, study English or I go to church, I visit my family y así sucesivamente. 
¿ok? Siempre haciendo lo que es ese contraste, ¿verdad? Lo que es el presente simple y el presente continuo, ¿ok? So, we're going to go to the conversation. Vamos a ir entonces a la conversación. That is here. And you can see that we are practicing what we have explained before. Estamos practicando lo que vimos anteriormente. So we have this conversation that is between Rita and Luis. Okay, so I'll read it first and then I'm going to have some of you volunteering, okay? Um, hold on. We have Luis, good afternoon, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great home. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Esta es la pequeña conversación que tenemos entre estas dos personas. Y si ustedes pueden ver, estamos usando lo que son las WH questions en presente continuo. Um, let's see. Do I have volunteers? Tengo voluntarios. Mi teacher. Thank you, Carlos. Mi teacher. Nelly. Thank you, Nelly. So we're going to begin with Nelly and Juan Carlos. Okay. I am Rita, Carlos. Uh, Luis, good afternoon. Rita, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you guys. Let's see, do I have two more volunteers? Me teacher, Claudia. Thank you, Claudia. Okay, so we're going to have Claudia and Giovanni. Um, I read. <laughs> Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place okay. in the read room. Rita, by the way, where are the material arriving? Do you know? God is yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you. So let me see. Do I have two more volunteers? Okay, so I have Xiomara and Hey, teacher, Juan Carlos. Okay, so we're going to have Xiomara and Juan Carlos, and then we're going to have Daniel, and we're going to wait for another person, okay? Vamos a esperar por alguien más para que le ayude a Daniel, okay? Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to 
Now, who are attending the annual conference this year and where it is taking place? Well, um, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita, by the, the new way, when are you the material or revive? Arriba, arriba. Do you know? Arriving. <laughs> when are the material arriving? Do you know? Good, good it. It yes. They are arriving on Friday morning. Okay, excellent. So the last person that I have is Daniel, and tengo Daniel y quién más? Silvia? Silvia, okay, thank you. So we have Daniel and Silvia. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is where is it taking place well the IT staff is attending the conference is taking place in the great room Rita by the way when are the materials arriving do you know got it Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, thank you. Uh, is there any question that you may have about the short conversation? No? So let's move to the next part, okay? Uh, well, first of all, you have exercise number three that says figure it out. You're going to complete the questions and you are going to use the conversation about to help yourself. Okay, but this is something that we are going to do right now as a class. So number one says, are the materials arriving? What is the WH question that we are going to use? Based on the conversation, basando en la conversación, Vamos a completar estas preguntas. Ok. So, number one says, are the materials arriving? What is the language? Which? When. When. Ok. When are the materials arriving? Number two, what is it? Who is attending to you? Okay, excellent. Who is attending, Who is attending the, conference? the conference? Excellent. And the last one? Where? Where? Okay, where? Where is the meeting taking place? Okay, excellent. So that is with the conversation, right? So what we are going to do right now is the Okay, so you can see that here we have this information. Acá tenemos lo que es esta información, lo que hemos estado viendo en clases, ¿verdad? Cómo hacer las preguntas abiertas. So you can see we have the structure and there are some examples. So what we are going to do is to work on exercise four. You're going to fill in the blanks using the words you have in parentheses. Vamos a completar estas preguntas usando las palabras que tenemos ahí entre parentheses, ¿verdad? And then, what I was telling to you, vamos, bueno, aquí dice que vamos a pensar en eventos a futuro, ¿ok? Para sus compañeros. Ustedes van a escribir cinco preguntas acerca de esos eventos, ¿ok? Acá ustedes pueden ver que tienen el espacio 
y ahí están las respuestas que les van a dar sus compañeros. Por ejemplo, um, a future event. Si yo pienso en un evento a futuro de alguno de sus compañeros, yo puedo decir, um, where is Juan having a meeting? Vaya, ok. Where is Juan having a meeting? Yo ya tengo lo que es la pregunta. ¿verdad? Luego yo le puedo decir o le puedo preguntar. ¿verdad? Juan, where, where are you having a meeting? Y Juan me va a responder. Ah, I'm having a meeting in or at. Y ahí ustedes van a ir completando. No sé si está claro lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Yes. So, what are the things that we are going to do? ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer? Veamos. Ajá, uh -huh. what is the first thing that we are going to do? En number four, eh, vamos a rellenar las partes blancas con las palabras que están en los paréntesis. Okay. Y en el then? número 5 haríamos preguntas que le vamos a hacer a nuestros compañeros y vamos a poner la respuesta ahí. Ok, excelente. That's what we are going to do. Es lo que vamos a hacer. Vamos a ir entonces a los breakout rooms y cualquier duda, aquí vamos a estar. Ok. Hi, Sanaida, can you hear me? Sanaida? Ahí está en base a, a, a la conversación, ¿verdad? Sí. Como es pregunta. Que ahí nos quedaría. How is. How, how is he. Divide. Divide. Uh -huh. La otra se ve, when is she hands? When she check. Which factory? When? Fíjate, mi amor. When? Which factory? Which factory? Um, this month. 
Are your boss visit? Which factory your boss visit? Arbor, huh? With factory you boss. ¿En cuál está? Ajá, visit. Visit en, en la cuatro. With factory visit mom. Which factor? It's all the pasala. Your boss visit. Which factor? Pero es pregunta. Tenemos que que agregar el el is el el verbo tu tu yo va dice. Esa no la entiendo. Which factory? Y, o sea que son preguntas, le tenemos que poner el do. Mm. Hi, how are you? Hi, teacher. Hi, teacher. Ajá. Estoy completando la, la, el ejercicio 4. Ahí es de, tendré, lleva el do porque son preguntas me quedé. vaya, todas estas son preguntas en presente continuo ok, no es presente simple es presente mm. continuo ah, ya yeah. y como estamos usando el presente okay. continuo para hablar a futuro por eso es que ahí es en okay. el que tienen problemas ahorita dice el, 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 este mes ajá uh -huh. Entonces, ¿dónde quedaría? Which factory do your boss visit in? Uh -uh, which month? factory? Según el orden de las WH questions. Tengo primero la WH question. De ahí. Verb, verb. Ok, I have the verb. Oh. Lo cual verbo. Are. El verbo to be. Ok. El verbo to be. Entonces. Which factory? Uh -huh. Which factory? Which factory are you? Are you both? Right. Factory. ¿Es singular o plural? Singular. singular. Ok, entonces. Is. Is. Is you. Uh, you. Uh -huh. Is your boss? Visit. Visit. Ok, excelente. Which factory is your boss visiting? Visit. This man. This is this man. Why? 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 Is. You know, the next time I is is the new. Working. Working. Why is the new secretary working in that mm. Okay, good. Do you have questions? Um, no. No? Okay, so I'll let you continue working. Yes, teacher. Yes, teacher. 
Why is the new secretary working? Why? Why are? Why is? Why are? Why is? Why is the new secretary working? What is? Why is? Yes. Why is? Mm -hmm. The next Saturday. Okay. Okay. Of some future element of the person. Yeah. Está él yeah. dividiendo el grupo. Okay. Mm -hmm. Entonces la segunda sería when are she ending? She ending. La tercera. When is? Sí, así la entiendo yo. She when es es when is cuando. Pero, espérenme. Es tiempo, Teacher, en... una pregunta en esta oración de la número 3. Hand, hand es verbo. Ok, let me check. Number 3, you said. Sí. 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 Hand. Ha ¿Y qué significa? Entregar. A mano. ¿Cómo? Entregar. Ah. Había hecho mala traducción. Sí, esa no me la. Sí, ah, no, no, she, no es de mano. Es que Ajá. When, when, when is she handy? Okay, excellent. When, 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 handy, that checks. Hmm. When are she handy? Mm -hmm. Is Jim. Jim. Y en la número cuatro les queda. This factory is visiting. Your body's mom. ¿Cómo le quedó la oración? La, la oración? Yo le entiendo que así sería. Which factory is visiting your, your boss this month? Uh -huh. Which factory is your boss visiting? Okay, excellent. Sorry, Perdón. No, así como Linda le estaba diciendo, okay. vamos bien. Okay, thank you. You're welcome. Just remember the order. Solo acuérdese del orden. Primero va lo que es la WH question. Luego el verbo to be. De ahí va el sujeto. Y después del sujeto va el verbo en ING. ¿En ING o en present simple? No, en este caso todas las preguntas están en presente continuo. Todos van a ir en ING. Okay. 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 Thank you. You're welcome.
Estamos haciendo las preguntas. Todavía no hemos terminado. Como Ana. Creo que ya. <risas> ok, si usted sí. piensa, usted. Sí, pienso yo que sí. No sé si me he equivocado. Tengo. Is a working? Pero le falta el W. Le falta el W. Question. Y la segunda, are the children playing in state parking? Falta también. Eh, le falta, por ejemplo, la segunda que me dijo, ¿me la puede repetir? Are the children playing in state parking? Están los niños jugando en el parque. Pero creo que le falta. Le falta el WH work que tiene que ser where, what, when, why. Entonces. La pre, tendría que agregarle como el what time. Oh, ok. Ah, pues no, no están buenas, porque la tercera es Is Mary helping the children? Le falta la WH work. Ok. Como preguntas cerradas están bien, pero como le está mencionando Carlos, sí, le hace falta lo que es la WH work. Y con la primera que usted okay. había dicho, ¿la puede repetir, por favor? Is a working? No, la. Es el trabajo. Completa, no, pero completa. No. Um, la dos es Are the children no, la playing? Primera. La primera. Where is a working? Where is a working? Okay. Working. Okay. Where is he uh -huh. working? Ok, ¿y la segunda cómo fue? Ese es le había puesto Are in children playing in state parking? ¿Será where o where? Vaya. Are the children Are the children uh -huh. playing in the park? No, park no lleva ING. No. Okay. Playing es ING. Sí, play, play, sí. Play. Pero parking no. Uh -huh. Ok. 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 And did you finish? 
Yes, por tengo la otra que es Mary helping the children. Ahí lleva ING. En okay. helping. Va, ahí vamos bien. Quitemos lo que es the children. Omitamos eso y ponga who. Who is Mary helping? A quienes o a quienes está ayudando Mary. Ok. Para hacerle una pregunta bien. Is, is Nay Blaking? Helping. Hasta ahí okay. en helping pone el signo de interrogación. Ok. 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 Right. Y, y, is he? I think, I think I happily. O sea, usted, usted está comiendo una manzana. En I okay. está el ING. Where is que sabe? ¿Dónde está comiendo una manzana o qué está comiendo? Usted está comiendo una manzana. Ok. Quitémosle una manzana y pongámosle. Pongámosle el what. What is he eating? Ya la respuesta sería an apple. What is he eating? ¿Qué está comiendo él? Y la respuesta sería an apple. ¿Ok? Ah, ok. Va. Vamos entonces a la sesión principal. Ok. Ok. Yeah, okay, excellent. Let's see what you've done. Vamos a ver qué es lo que hicieron, cómo trabajamos. Uh, let me just share my screen. Compartir la pantalla, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo las preguntas. Uh, we have number two. I need a volunteer for number two. Voluntario para la número uno. Okay, thank you, Daniel. Yo. How is he driving the group? Okay, he how is he dividing? Okay. Excellent. So we have how is he dividing the groups? Okay. Who said Joe? Quien dijo yo? Yo dije yo. Renata. Thank you, Renata. <laughs> Let's see, number three. Um, ah. who, who will go to church on Sunday? Ah, okay. So, esas son de la siguiente actividad. Ah, sorry, 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 sorry. <laughs> uh, number three. When is she handing the checks? Okay, excellent. When is she handing the checks? Thank you. Let's see, number four. Me, Claudia. Thank you, Claudia. Which, which factory is your board visiting with mom? Perfect. Which factory is your boss visiting this month? And the last one. Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, perfect. Why is the new secretary working the next Saturday? Okay, excellent. Um, tell me, questions about this activity? Is there any question? Preguntas con respecto a esa actividad? No, 
Is everything clear? Yes. Okay, excellent. So we're going to listen probably five of you. Vamos a escuchar solamente cinco de ustedes con las preguntas que estaban escribiendo, las preguntas ya personales. Veamos, voluntarios. The number one is where are you working now? Okay, excellent. Where are you working now? Let's see another question. When is Simara working on Saturday? Okay, sorry, when or where? Where, where, perdón. Ah, okay. Where is Yamara working on Saturday? Excellent. Let's see another one. Eh, sería Nelly, which shirt are you going to dress tomorrow? Ah, okay. Excellent. Which shirt are you going to wear tomorrow? Perfect. Let's see, one more. Mute teacher. Claudia. Okay, Claudia. When are you going to visit your parents? Okay, thank you. Tell me, is there questions about this topic? Preguntas de este tema. No. Okay, so I'll no. check attendance. Voy a pasar lista entonces. Um, let me see. Albanelli Reyes. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Presente, teacher. Ok, thank you. Norma Carolina. Presente, teacher. Thank you. Renata Romero. Presente, teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Presente, teacher. Thank you. Senaida América. Silvia Suleima. Presente, teacher. Thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, thank you. So, any questions about what we studied today? Preguntas de lo que vimos ahora? No? Okay. Vaya, ¿cómo vamos con la plataforma? Con los ejercicios. ¿Todo bien? Al día. Okay, excellent. 
Okay, so if there are no questions or doubts, I'll let you go. Si no hay preguntas o dudas, los dejo ir entonces. And that's going to be all for today's class. Thank you so much for coming. And see you tomorrow. Tomorrow. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, take care. Teacher, ¿a quién le toca? Hoy le toca definitiva. a Carlos. A Carlos Alberto le toca. Ok. ¿Y usted ya tuvo la, la sesión o todavía no, Miguel? No, teacher. Eh, eso le iba a decir si podía ahorita, sí. porque, porque me perdí... Tenía en el microbús, entonces me perdí mucho de la clase, pero si no, igual no hay problema. El video, si no. gusta, podemos cambiar ahorita. ¿Cuándo le toca a Miguel? A Miguel le corresponde el 21, lunes 21. Pero sí, si gusta, Miguel, podemos hacer el cambio. Este Carlos y así pasaría. Es mejor porque así tengo más para problema. repasar. <risa> Vaya. Ok, gracias Carlos. Te Vaya, gracias, gracias Carlos. Bueno, gracias, feliz noche. Bye, good gracias, night. Carlos. Gracias. Igual. Ok, vaya, me decía Miguel. Sí, teacher, eh, hoy le informé de que, que tuve problemas de, de tráfico, entonces eh, venía escuchando la clase, pero me cortó la señal, entonces no sé si... Eh, vi que estaba rep estábamos reposando lo del tema de ayer, ¿verdad? El presente sí y el presente continuo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, las, las preguntas, eh, las oraciones, yo las entiendo. Eh, lo que me cuesta un poco a mí es, tal vez me puede re retroalimentar así brevemente de la clase de ahora, al inicio, más que todo. Vaya, sí, no hay problema. Ahorita Porque le comparto. Veo que, son, veo, que, veo que estuvieron viendo la WA. Entonces allí me perdí un poquito. Ah, vaya, sí, no hay problema. Ahorita le comparto pantalla. Eh, vaya, al inicio lo que hicimos prácticamente fue el repaso, ¿verdad? De lo que son, de lo que es el presente simple o el presente continuo, cuándo lo usamos o cómo lo usamos. ¿Ok? Ajá, sí. So, we were talking or we were saying that the simple present is used when we talk about facts or things that are true at any time. O sea, dijimos que el presente simple lo usamos para hablar de hechos o cosas que son verdaderas en cualquier tiempo. ¿Ok? Y el presente continuo lo utilizamos para hablar de cosas que están sucediendo en este momento. ¿Ok? Pero también como habíamos visto anteriormente, yo lo puedo utilizar cuando hablo de planes a futuro. Ok, ahorita nos vamos a enfocar como tal, como actividades que están sucediendo en el momento que hablamos. Ok, vaya, si yo hablo de lo que son hechos en el presente simple, tengo que Ana habla muy bien inglés o habla el inglés bien. Ok, los periodistas escriben artículos de noticias. O sea, es un hecho, ¿verdad? Es algo que es verdadero. I come from San Salvador. Yo vengo de San Salvador. Igual, es un hecho. ¿Ok? Ahora bien, si yo describo lo que está sucediendo en mi entorno, yo le puedo decir, it is raining. O sea, ahorita, acá, está lloviendo. Es, es una acción que está pasando en este momento. So we have, it's raining. Supongamos que yo aquí tengo lo que es café. Le digo supongamos porque no hay, ¿verdad? Le puedo decir, I'm drinking coffee. coffee. Es algo que yo estoy haciendo en este momento. O digamos, me estoy peinando, ¿verdad? Um, este es el presente continuo. Continuo, sí, porque son acciones que están sucediendo en este okay. momento. Vaya, usted puede ver, yo me estoy peinando, en este ¿verdad? Momento. Sí. Puede ver la tacita, ah. ¿verdad? Estoy tomando café. O sea, son cosas que están sucediendo ahorita. Ahora bien. Si yo quiero usar el presente simple, yo lo puedo hacer. Solo que recuerde que esas son acciones verdaderas o también pueden ser cotidianas o hábitos. Ejemplo, yo le puedo decir llueve mucho en el invierno. It rains a lot 
in winter. O sea, ese es un hecho, que en el invierno siempre llueve mucho. Ahora, si yo le quiero decir que yo bebo café todos los días, Eso sería es un hábito simple. correcto. Es un hábito que yo tengo, el, bebe, el beber café. I drink coffee every day. Un hábito. Igual, una rutina que yo tengo es la de peinarme. I comb my hair. O sea, en este es el presente simple. Yo estoy hablando uh -huh. tanto de hábitos, rutinas o cosas que son verdaderas. Y con el presente continuo, okay. yo estoy hablando de acciones que se realizan en el momento que estamos hablando. ¿Ok? No sé si okay. eso... O sea que en el presente... En el presente simple eh, vamos a utilizar eh, el verbo eh, tal cual o si en caso hablamos de he, she, it, eh, la S, ¿verdad? Excelente, perfecto. Y en, el presente, y en el presente continuo ya vamos a utilizar eh, el, la conversión en in del verbo. ¿verdad? Correcto, voy a usar el verbo to be, ah, okay. luego el verbo principal okay. que va a ir en ing y ahí vamos aplicando. Lo que son sí, las, no sé. las reglas. Así, así puedo identificar el presente continuo. Okay. Correcto. Este, vaya, con lo otro que usted me mencionaba, las WH questions. No sé si eso le quedó claro o si tiene dudas. Sí, sí. sí. No, me quedó claro. Gracias. Vaya. Este, veamos, estábamos trabajando con unas oraciones. ¿Usted escribió las suyas? Sí, escribí las mías, pero así uh, eh, conforme a los ejemplos que usted puso. Va, veamos, ¿cuáles son? Eh, donde escribí una pregunta y escribí una respuesta. Por ejemplo, Ajá. Where are you studying English? Vale, tengo esa. Where are you studying English? Ajá. Sin, sin la Y, ¿verdad? Studying. ¿Por qué sin la Y? O sea, se convierte en... Es, es, yo siempre lleva la Y. O sea, usted me dice así. Ajá. No, la forma correcta es como se lo escribí acá. Si usted recuerda, ah, okay. entre las uh, excepciones que nosotros vimos ah, en sí. una presentación, cuando tengo W, X ah. y Y, lo único que yo hago es... Se conserva, solo agregamos ING. Correcto. Ok. Ok. En este caso, uh -huh. como estoy hablando de verbo notado. estudiar, va. Ok. Where are you studying English? Okay. La respuesta a esta pregunta es... You said, I'm studying, I'm studying English at in support. Okay. Perfect. ¿Cuál era la siguiente pregunta que, que me dictó? Pues fue una pregunta algo medio sarcástica. Eh, uh -huh. yo, how did you acting in front of of your bus, Vaya, algo que how, no sucedió este día. Did you acting in front of your bus? Vaya, acá, sí, quizás no les hice esa observación a ustedes como grupo, pero si usted se da cuenta, acá tengo un, el auxiliar D, que es en pasado. Si yo tengo ese auxiliar... Ah. Acá el verbo va a ir en su forma normal no iría en, y no iría en ING. How did you act uh -huh, solo in que, front of your boss? Pero fíjese que vaya, así lo escribió usted luego que me corrigió porque yo le había puesto How do you act in front of your boss? Vaya. How do you había puesto yo. Vaya, pero igual es como si yo le preguntara cómo usted actúa todos los días. How do you uh -huh. act in front of your boss? ¿Cómo actúas en frente es que de tu jefe? Ajá, de hecho eso, eso quise decir. Vaya, y la respuesta me acuerdo que usted decía, I act 
Porque como es en presente simple, tengo que usar el presente simple. I act, With? I act in front of my bus. In front of my bus with hypocrisy. Así lo escribí yo. Ok. Vaya. Y pero, usted me corrigió. Ajá. Vaya, pero como estamos usando, digamos, la pregunta en presente simple, la respuesta de igual manera va a ir en presente simple, no iría en presente continuo. Okay. Ya diferente sería que Ajá. le preguntara, How are you acting? ¿Cómo está usted actuando ah. o behaving? ¿O ¿Cómo se está portando mm, usted con el que behaving? How are you behaving with your boss? ¿Cómo se está portando usted con su jefe? ¿Ok? okay. Y ya usted, Perta, me puede decir cómo se está portando. Um, for example, and behaving. And, and behaving. Sí, me estoy portando o me estoy comportando. With, y ahí si usted quiere decir que siempre con hipocresía, Ajá. ¿verdad? With hypocrisy. Ajá. Ok. Vaya, esa ah, es la okay. diferencia. De okay. la primera, how do you act in front of your boss? O sea, cómo usted actúa con él. Digamos así, diario, a diario. Ahora bien, con la otra, uh -huh. es cómo usted está actuando en ese momento que lo ve. Porque no siempre lo ah, va a ver. Okay. O sea, hay momentos en los que usted se desliga. Sí, claro. Y se, se, uh -huh. se le olvida, ¿verdad? Pero cuando ya está usted ahí enfrente de él, o cuando están face to face, probablemente sí. ¿Ok? Lo correcto sería, eh, como me la planteó usted después, sí. últimamente. Sí. How you behaving with... Ok. Sí, ¿cómo se está portando? Vaya, con ahora, usted? esa pregunta sería en presente continuo. La que tenemos de este lado, sí. Porque si usted sí, se ajá, da cuenta, en presente tengo continuo. El, sí. Y esta otra que tenemos La acá, que yo le hice es presente simple. Correcto. Entonces, ¿cómo sé yo ah, que okay. presente simple o presente continuo? Simple. Con el presente simple voy a usar el auxiliar do o das en las preguntas. ¿Ok? Uh -huh. Este es el presente simple. Ok, ok. Y con el presente continuo yo utilizo lo que es el am, is o are. are. ¿Ok? Sí, este es el presente okay. continuo. Aparte de ello, como ya sabemos, voy a usar lo que es el verbo en ING. Sí, si usted puede ver acá, tengo okay. el verbo to be, luego tengo sujeto y el verbo en ING. Igual, en la primera que usted dijo, tengo el verbo to be, sujeto y el verbo en ING. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda que tenga? Miguel. Miguel. Sorry, no sé si fue mi internet o qué pasó. Sí, okay. yo creo que es por la... Por la, la tormenta. Que ya, ya, ajá. Ok. Vale, teacher, entonces sí, eh, sí ya entendí mejor. Eh, gracias por, por la retroalimentación, teacher. A usted. Y eh, ahí solo sería cuestión de práctica. Voy a, voy a practicar bien lo que acabo de anotar y, y lo del folleto. Ok, excelente. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? Eh, la pantallita, la última, eh, ¿la tiene aún o hay que volverla? Déjeme ver si, si la guardó. Donde nos habíamos quedado. Ouch. No, no me la guardó como se me, se me desconectó. Ok, eh, entonces, eh, ajá, menos mal le tomé una captura de pantalla, de ahí voy a, a retroalimentarme. Va, perfecto. Ok, pero sí, gracias, Ticha. A usted, gracias, muchas gracias. Noche.
Bye, good night. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.